東京でじゃあやられてたんですか、ずっと週は。いや、でもない、ね、じゃないんですよ。僕どこっていうのがなくて。どこっていうのはないですか。そう、だから、僕あれね、あの、誰かの弟子になったことが一度もないんですよ。ええー、中学出られてからずっとお寿司屋さんってことは。三十。超ベテランっすね。お昼もやってんですか。お昼やってます。ええー、本当に常てるんですか。なんか、あの、敬語しないネタの感想。そうそうそう。たまに言われる。全然王道なものがないんです。なんで知られてないんだろう。よろしくお願いしますいただきますどうぞいいやすいめっちゃ幸せうまい<笑>金目鯛の泡煮から泡煮に使ってる出汁は本当に今日おろした魚の骨からもう8時間以上かけてこの出汁ですね<笑>今日の魚は金目鯛とヤガラですね。なんかおろしもやらされやられてるって聞いたんですけど。はい、中中おろしさんがやられてるんですけど、はい、今もやってるんですか。そしてやりながらなんか豊洲で働かれてる人。そうなんですね。<笑>ただ魚の勉強したくてちょっとねあれだったんです。バイトの友達行ったんだけど。なんかにされちゃって<笑>夜中です夜中です一時ですねえ寝,寝てるんですか<笑>それはわかるそうよく聞かれるんですよそれ、えー、まあ空いた時間になりますどうでもやれるんですか<笑>もう本当に我慢できなくなるとあの豊洲のターレンの後ろで寝てますから<笑>ほぼ毎日ですねへえー、なんか忙しくなっちゃって普通にダブルワークじゃないですか<笑><笑>どっちが不良かわかんない<笑>毎日魚見てるからやっぱり楽しいですよ、ね。ああ、なるほど。好きだからできるってやつですね。魚で季節が分かるので。ああ。ここまでこう持ってきたやつに、これも水道。はい。ネゲンの醤油漬けと入り岡がですね中に入ってます。<笑>すごい。なんとなく僕はこじんまりしてる感じですこじんまりのままそうなんですよそんな,そんな感じでつけるんですね<笑>いやもうまずかあんまり広げるとやりたくないなとあーあーずっとお寿司ですかずっとお寿司もう中学卒業したからこの仕事しか知らないです<笑>、えー、すごいそうだいぶ知らないしらとですね白子とイクラと黄色いのカラスミですけど、中に
少しシャリが入ってるんで、軽く混ぜてみてください。はい。辛すぎ。いい感じに痛風になりますね。痛風全然大丈夫ですか。全然大丈夫です。羨ましいですね。全血風ですから、ね。本当ですか。うん。これ食べれるじゃないですか。<笑>美味しいですね。何でもこう凝縮されたもの好きなんです。マリファ多いと思いますね。体格なし。うん。あれもでも三つで抑えてるから。やっぱこうなんで。そうですよ。あ、そうなんだ。東京でじゃあやられてたんですか。いや、でもないです。じゃないんですよ。もうどこっていうのがなくて。どこっていうのはないですか。そう、だから僕あれね、<笑>あの。誰かの弟子になったことが一度もないんですよ。一、え、番、ー、<笑>長くても本当に三年とか、えー、もうここで得るものないなと思って。道へ寄せけるわけです。まあその間にこう食べ歩いたりとかしてて、あれここんちのこれ美味しいなと思ってそれをちょっと狙いに行きます。なるほど。趣味なとこです。<笑>いい香り。うまっ。あずきあたあずきあたいや渋いですね全部なんかあわかるわかる渋いの大好きいやいいですねまあまあそうじゃないですか美味しいですねめちゃくちゃうまいシャリッとめっちゃあってるのまだそんな経ってないですよねこれそうですねそうですね、まあ酸味ですよね。ただ僕はどちらかというと塩を結構使うんで、はいはい、そのあんまり塩の尖ったやつを出したくないので、はいはい、そのシャリーズに使ってる赤酢でこの肌も締めてるんで、うん、バッチリ酢が効いてますね。でも柔らかいし。いやー、小肌はね、このぐらい、すぐ立ってほしいんですよ、ね、<笑>めっちゃ目の前の小肌ってなんか、こうあるときかなっていうのが、なんかこう、自分の中の肌があって。<笑><笑>シンプルって一番綺麗ですね。難しいのはまさに、ちょっとね、あれがみんな足したがるっていうのは分かるんだけど。
かも走ってるですねめちゃくちゃうまいです寿司やってます、ね。
あれはもう見るからに柔らかそうにはいい音
中学出られてからずっとお寿司屋さんってことは何,何年ぐらい歴としては30何年ですか、ね、超ベテランっすねずっとあっち行ったりこっち行ったりとかしてて子供にいい加減落ち着いてって言われたんで<笑><笑>たまに忙しい時にここをちょっとだけ手伝いに行きたりとかするんですよへえでその時に寿司を握ってる僕の姿を見て「パパ本当に寿司って握れるんだね」っ<笑>て<笑>今までもんだと思ってたんですけどシャリがうまいっすよ、ね、今のこれが渡すコーヒーああなおクラッシュああなんだびっくりしたもんしなさい芝居日芝居日唇ね<笑>